എലിയമ്മേ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച നീയും അറിയാമേം കൂടെ എന്താ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ ബില്ലടയ്ക്കാൻ ചെന്നപ്പം ഹെഡ്നേഴ്സ് എന്നെ വിളിച്ച ചില പരാതികളും പറഞ്ഞു കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കിടന്നപ്പോ അമ്മച്ചിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ വല്യ വല്യ അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് കൊറേ നാള് കിടക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ സത്യം എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാ ഈ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടു ദിവസം കിടക്കുമ്പോഴാ മോനെ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങള് കഷ്ടപ്പാടുകൾ കർത്താവെ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ കേട്ടോ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും കാണണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ ദോണ്ട മറിയാമേട തോർത്ത് അതുകൂടി എടുത്ത് വയ്ക്ക് അവള് മറന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്റെ മകൻ മിടുക്കനാണ് കേട്ടാ ചാച്ചന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നന്നായിട്ടല്ലയോ നീ ചെയ്തത് ചാച്ചനെ ഭയങ്കര താരമാണ് കേട്ടോ എന്ത് നന്നായിട്ടാ വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി എല്ലാറ്റിനും ഭയങ്കര അടുക്കും ചിട്ടയും ഓ പട്ടാളം അല്ലേ പട്ടാളം അടുക്കും ചിട്ടയും കണിശവും അല്പം കൂടുതലാ അങ്ങേർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുഞ്ഞേലേ പേടിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാ പോടാ പോട്ടാ ഞാൻ എന്നെ രാക്ഷസിയോ നിന്റെ ചാച്ചൻ പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ നമ്പർ ഇടല്ലേ കുഞ്ഞേലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൂഴ്ത്തി പൂഴ്ത്തി ഒരു ദിവസം നോക്കിക്കോ രണ്ടിനെയും തല ആകാശത്ത് മുട്ടി പൊട്ടി തെറിക്കും ഓ അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങേര് എവിടെ പോയി എന്റെ ചാച്ചന കാണാനില്ലല്ലോ ബില്ലടയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് അതുവഴി മുങ്ങിയോ ആവോ നോക്കിയിരുന്ന മടുത്ത് കേട്ടോ ഏ വരുന്നുണ്ട് മുഖം കണ്ടിട്ട് ആശുപത്രിക്കാർ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ചാച്ച എന്നാ പറ്റി മുഖത്തന്നെ ഒരു പ്രസാദം ഇല്ലാത്തേ മാറി നിക്കടാ ഇതെന്നാ ഇത്ര ഗൗരവം ഓ തന്നെ അവിടെ ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഒന്നും അല്ലെന്ന് നല്ല ചികിത്സയോടൊപ്പം വൃത്തിയുണ്ട് കാശ് കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കട്ടെ ആ ബില്ലിങ് ഓ ഇത്രേ ഉള്ളോ ഇതത്ര കൂടുതലൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതിനാണോ ചാച്ച മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ലോ മനുഷ്യ ഈ നിസ്സാര പൈസക്കാണോ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആകുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ പോയാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പിന്നെ എന്തൊരു വിഷമം പറയ ചാച്ച എന്നതാ വിഷമം ഏലിയാമേ ഓ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച നീയും അറിയാമേം കൂടെ എന്താ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ോട് പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ നിന്റെ നാവിന്നും എനിക്ക് കേക്കണം എന്റെ മനുഷ്യ അത് ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയതിന്റെയാ എന്താ സംഭവമെന്ന എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാവല്ലോ നീതിയിൽ ന്യായവും ഇല്ലാത്തത് കണ്ട ഞാൻ പ്രതികരിക്കുവെന്ന് ഇതോണ്ട് അപ്പുറത്ത് മുറി കിടക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയാന്നേ രണ്ടാഴ്ചയായ അതിനെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് രാത്രിയിൽ ഒരു പോള കണ്ടടക്കാത്ത ഒരേ നിലവിളിയാണെന്ന് അതിന് ആ അമ്മ കരയുമ്പോ കരയുമ്പോ വന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് മയക്കി കിടത്തും ദിവസവും ഇത് തന്നെ പരിപാടി അതിനിപ്പോ എന്നാ വെച്ചേ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ വാവേ നമ്മുടെ സാധാരണ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറം കാണാൻ കഴിയണം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനും അറിയാമയും കൂടി നിലവിളി കേട്ടി ചെന്ന് നോക്കിയതാ ചെന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നത് എന്റെ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഈ കിടക്കുന്ന ബെഡ് ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കിക്കേ എന്താ അതിന് കുഴപ്പം കുഴപ്പം എന്താണെന്നോ ഒരര മണിക്കൂർ ഈ ബെഡ് ചലിക്കാതെ കിടന്നാലേ ബെഡ് ചൂടാകും ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ആളുടെ പുറം പൊള്ളാൻ തുടങ്ങും പരസഹായം കൂടാതെ അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ കിടന്ന ആ അമ്മയുടെ പുറം വെന്തിട്ടാ അത് കിടന്ന് നിലവിളിച്ചത് ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊരു എയർ ബെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അവർ അന്നേരം എന്നെ കളിയാക്കുന്നു ഡോക്ടറെക്കാളും വലിയ ആളാണോ ഞാൻ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്നിട്ട് അമ്മച്ചി എന്നാ പറഞ
ഓ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും ഡോക്ടർ വേണം ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഒരാളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡോക്ടർ പഠിത്തം വേണ്ടെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊളിച്ച് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തോന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഡോക്ടർ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ അമ്മയെ എയർബഡില് കിടത്തി കിടപ്പ് സുഖമായപ്പോ കരച്ചിലും വേളവും നിർത്തി തോണ്ടേ അമ്മ ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു ഈ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിനാണോ അമ്മച്ചിയോട് ചൂടായിട്ട് മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഹെഡ് നേഴ്സ് എന്നോട് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ മനുഷ്യ ആ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും അവനവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുവോ ആ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ ഒരല്പം ചൂടായി അതാ കാര്യം അല്ലെങ്കിലും ഈ നിസാരമായി പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഉള്ള ഉറക്ക് മരുന്നെല്ലാം അവർക്ക് കുത്തിവെച്ചത് എന്നാലും അമ്മച്ചിയാള് പുലിയാണ് കേട്ടോ അവരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണെന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി മോനെ വാവേ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നത് കുറെ മരുന്ന് കൊടുക്കലോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലോ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം മരുന്നിനൊപ്പം അവരുടെ കിടപ്പ് സുഖകരമാക്കണം വിശപ്പും ദാഹവും അടങ്ങണം ശരീരം എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താ അവര് ശാന്തമായിട്ട് കിടന്നോളുന്ന് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് സത്യവാ വളരെ സത്യം ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും കുഞ്ഞുമറി ഏറെ വിടുന്നില്ലല്ലോ ചാച്ചാ ചാച്ചോയ് ഊയ് ഹലോ എന്റെ പറയത് മാപ്പളേ ഏറെ വിടു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കവിള് കുത്തി പൊട്ടിക്കും കേട്ടോ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഏടി ഏടി അനങ്ങാതിരിക്കടി എന്റെ കൈന്ന് മേടിക്കും ഓ പിന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വാ മനുഷ്യ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ടായോ ഏട്ടാ ആ മോന്ത വീർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ എന്നാ ഒരു ശേല് വീട്ടിലെത്തിയപ്പ എന്നാ ഒരു സുഖമാണെന്ന് ഇച്ചായ വാതില് വെട്ടെന്നൊന്ന് തുറന്നേ വീടിന്റെ മണം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കട്ട് ഈ കുഞ്ഞേലിക്കെന്താ വട്ടായ ചെറുതായിട്ട് രണ്ടാളും ഇരുന്ന് ചിരിക്കണത് കണ്ടില്ല നിങ്ങള് വാതില് തുറക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യ വണ്ടിന്ന് എത്ര നേരായി പറയുന്ന വാതില് തുറക്ക് മനുഷ്യ തുറന്നടി തിരക്ക് പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു ഭ്രാന്ത ദേ തുറന്നു ഓ മാറി നിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറട്ട് ഉന്തി തള്ളി ഇട്ടിട്ടാ പോകുന്നത് എന്നതാ ചാച്ച ഇത് ആ എനിക്കറിയാൻ മേല ഏലിയാമ്മയുടെ ഓരോ ലീലാവിലാസങ്ങള് ചാച്ച എല്ലായിടത്തും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടവും വൃത്തിയാണല്ലോ അല്ലേ പറ്റുന്നത് പോലെ ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് തൃപ്തിയായോ പിന്നെ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ആയി കേട്ട അപ്പന് മകന് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കല്ലയോ മേടിച്ചത് സമാധാനമായി ഞാൻ വിചാരിച്ച് രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ രണ്ടുപേരും കൂടി വീട് നാശവാക്കിയെന്നു എല്ലാ നല്ല വൃത്തിക്കും മനക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ എന്തായാലും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഓരോ വീടുകളിലും ഉള്ള അവസ്ഥ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാറില്ല ഏലിയാമേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്തു തന്നെയല്ല വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കടമയല്ലേ അതൊന്നും അല്ല അമ്മച്ചിയെ പേടിച്ചിട്ടാ നീ പോട അവളെ ആരാ പേടിക്കാൻ പേടിച്ചിട്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വീട് നാശവാക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചല്ലോ അത് മതി ഇനി ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് കുളിക്കട്ടെ ചാച്ച ഞാൻ ടൗണിലോട്ട് ഒന്ന് പോയച്ചും വരാം ടോണിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കണം ഞാനും വരുന്നു ടൗണിൽ പോയിട്ടേ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഏലിയാമ്മ ഇവിടെ തനിച്ചിരുന്നോളുമല്ലോ അല്ലേ എന്റെ പേടി നിങ്ങൾ പോയച്ചും വാ എന്ന് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടേ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ രണ്ടു ദിവസമായി ശരിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് വാതിൽ അടച്ചിട്ട് കിടന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കള്ളനോ കൊള്ളക്കാരനോ കേറി വരും ഓ ശരി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അടച്ചേക്കാം വിട്ടോ എന്താ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ടൗണിലേക്കല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് പോയി ആനിമോളെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടു വാ എത്ര ദിവസമായി ആ കൊച്ചു കടന്ന് വിളി തുടങ്ങിയിട്ട് ആ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ആനിമോളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരാം ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് മോളെ വിളിച്ചു നീ പറഞ്ഞേക്ക അവൾ അവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക മനുഷ്യ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെന്നാ മതി പാവ് എന്റെ മോള് എത്ര ദിവസമായി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് 
അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വന്നാ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നേ മോള് വിളിച്ചത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം വീട്ടിലേക്ക് വന്നേനെ ശരി മോളെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം ആ ശരി ആച്ച ആ നേരത്തെ ഓഫീസിലാണോ ആ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി എന്ന് നന്നായി ഇനിയിപ്പോ വീട് വരെ വണ്ടി ഓടിക്കണ്ടല്ലോ ആമി മോളുടെ ചാച്ചനെ അമ്മച്ചിയും കൂടെ കാണണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു സാരയില്ല അടുത്ത തവണ ആകട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏലി ആമയും കൂടെ കൂട്ടാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ ആമി മോളെ ആദ്യം കൂട്ടിയിട്ട് വരാ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് വിഷമിക്കും എന്നാ പിന്നെ വണ്ടി നേരെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ രചന ഗീതാദാസ് അഭിനേതാക്കൾ ആശാലത ദിയ ജോർജ് കാടങ്കാവിൽ ഡാനി ജെയിംസ് ബിവിൻ സേവ്യർ എൽസ ലൊക്കേഷൻ കേഡ്സി ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദ തിയറി ഓഫ് മാരേജ് അലയൻസ് എ ബുക്ക് ഫ്രം ബെത്ലഹേം സെന്റർ അവൈലബിൾ ഇൻ ആമസോൺ കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാനായി ട്യൂൺ ചെയ്യൂ കൊച്ചി എഫ് എം വൺ സീറോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് എ മീഡിയ വേവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ